Hace unos días se confirmó que Saúl El Canelo Álvarez regresaba al cuadrilátero y el día de hoy en conferencia de prensa se confirmó que sería ante el ruso Vivol el 7 de mayo y también ya hay sede, será en Las Vegas. Precisamente por eso nuestros compañeros Renato y Chava platicaron con el de Guadalajara. Estamos con Saúl El Canelo Álvarez. Saúl, bueno, bienvenido nuevamente a ESPN. Cuéntanos un poquito, eran muchas las especulaciones, que si Charlo, que si Vivol, que si habían 100 millones de dólares. ¿Tomaste este reto porque quieres unificar ahora las 175? Pues sí, es, es algo que me llama mucho la atención. Obviamente eh, es un reto grande para mí, pero es lo que me llama la atención. Me llama mucho la atención unificar en otro, en otro peso y ¿por qué no? Saúl, bienvenido. Eh, ¿En realidad hubo esos 100 millones o, o es parte de las negociaciones? Parte de lo que siempre trae el, el Canelo Season, le llamo yo. Cuando está por cerrarse una pelea, todo el mundo saca números y demás. Sí, todo el mundo saca números. ¿no? Al final de cuentas, los únicos que sabemos somos nosotros. Lo que está es lo que está ¿no? y es lo que agarramos por, por alguna razón. ¿Te motivó, Saúl, que este acuerdo, bueno, hasta ahora de dos peleas, quizás una tercera pelea que se pueda dar en México, que Golovkin también estaba ahí, eh, eh, pues en un momento me decías que no tenías mucho que probar contra Golovkin. No me motivó eso, me motivó el, 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 el punto de que Vivol estaba aquí, que es campeón en la 175, que para mí, para, en mi opinión, para mí es el mejor en la 175 y eso es lo que me motivó mucho. Y también en el, de algún modo el, el cerrar este capítulo que tenemos con, con Golovkin, ¿no? pero para mí ahorita estoy enfocado 100% en la pelea del 7 de mayo porque hay que ganar esa y después vemos lo demás. ¿no? Saúl, haciendo el análisis de todos los nombres que se mencionaron, pienso que quizá Vivol no es el más duro, pero sí es el más difícil y eso te trae otros retos di, di, distintos, hay que trabajar distinto, hay que ser paciente, hay que ser inteligente y mucho más. Pues no, el, el ser más, el más para mí se me, se me convierte en duro y difícil, ¿no? Porque yo voy a subir una, una categoría, él está en su, en su zona de confort y para mí este, este tipo de peleadores son duros y difíciles. La idea, Saúl, de, de que si todo sale bien, ir a México, pelear en Guadalajara, una posible tercera pelea, este, este año sigue vigente. Sí, claro que sí, me encantaría regresar a, a México y más en... en en mi, en, mi ciudad, en mi ciudad, la verdad que me encantaría, eh, es algo que me, que me llama mucho la atención. Finalmente, eh, ¿de qué depende que puedas pelear dos o tres veces este año, Saúl? Pues todo depende que todo salga bien, ¿no? Las primeras dos peleas y después ya vemos las y otras. Golovkin, ¿cómo lo ves además? Que, que regresa cercano a los 40, y, pero mucha gente cree que, que ya es un hecho que vaya a pelear contigo, pero tiene que hacer también su proceso. No, pues primero tiene, tenemos que ganar los dos y después ya vemos, no nos sentamos y hablamos bien de, de, la, de, la, siguiente, de, la, de la pelea, pero ahorita tenemos dos, eh, los dos eh, retos importantes, que creo que el mío está un poquito más difícil, pero, pero, pero me gusta y este, ya después hablaremos de eso. pro Pebble Beach, ¿qué otro reto se viene? Este... Pues en junio, por ahí, en junio tengo otro torneo, estoy viendo, estoy viendo la posibilidad de... Tengo dos torneos, estoy, voy a elegir cuál voy a ir. Bueno, ahí está Saúl El Canelo Álvarez con nosotros, estamos de vuelta.